റേഡിയോ ആഞ്ചലോസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഫോസ്റ്റീനയുടെ ഡയറക്ട് കുറിപ്പുകളുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഫോസ്റ്റീന അടുത്തേക്ക് ഈശോ വൃണിതനായി വരുന്നു ഈശോ ചോദിക്കുന്നു എത്ര നാൾ നീ എന്നെ ഒഴിവാക്കും എത്ര നാൾ ഞാനൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കണം പിന്നീട് ഫോസ്റ്റീന അവിടെ നേരെ എഴുന്നേറ്റ് പോയത് സ്റ്റെനിസ്ലാവസ് കോസ്കയുടെ പള്ളിയിലേക്കാണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം എൻ്റെ ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്ത് ഇനി എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ ദയ തോന്നണമേ എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിനോട് യാചിച്ചു അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ ശ്രവിച്ചു വാർസോയിലേക്ക് ഉടനെ പോവുക അവിടെ ഒരു മഠത്തിൽ നീ പ്രവേശിക്കും പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിൽ വന്ന് അത്യാവശ്യം ക്രമീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു എൻ്റെ ആത്മാവിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് സാധിക്കും വിധം എൻ്റെ സഹോദരിയെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് യാത്ര ചോദിക്കാൻ അവളെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്ന വേഷത്തിൽ തന്നെ യാതൊരു വസ്തുക്കളും എടുക്കാതെ വാർസോയിലെത്തി ട്രെയിനിൽ നിന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ വഴികളിൽ പോകുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ഭയചകിതയായി എന്തു ചെയ്യണം ആരെ ആശ്രയിക്കണം എനിക്കാരെയും പരിചയമില്ലല്ലോ അതിനാൽ ഞാൻ ദൈവമാതാവിനോട് പറഞ്ഞു മറിയമ്മേ എന്നെ നയിക്കുക വഴി കാട്ടുക ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ അന്തരാത്മാവിൽ നഗരം വിട്ടു പോകണമെന്നും അടുത്തുള്ളൊരു ഗ്രാമത്തിൽ രാത്രി ചെലവഴിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ അപ്രകാരം ചെയ്തു ദൈവമാതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം സംഭവിച്ചു എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹോസ്റ്റീനെ നയിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഭാഗത്ത് എൻ്റെ മനസ്സ് തോന്നുന്ന രണ്ട് ചിന്തകൾ ഇതാണ് പള്ളിയിലെത്തി ഈശ പറയുകയാണ് നീ ഉടനെ വാർസോയിലേക്ക് പോവുക ഹോസ്റ്റീനയുടെ വീടിനടുത്ത് നിന്നും കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറമാണ് വാർസോ ഹോസ്റ്റീന ഒരിക്കലും അവിടെ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ദൈവാത്മാവ് കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രേരണ ഉള്ളിൽ ദൈവാത്മാവ് കൊടുത്ത ആ സ്വരം അതിനെ അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഫോസ്റ്റീന തയ്യാറാകുകയാണ് അതിന് ഉറപ്പായിട്ടും തയ്യാറാക്കിയത് ഉള്ളിലുള്ള ദൈവകൃപയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം മാമോദിസയിലൂടെയാണ് ഈ ദൈവകൃപ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത് സി 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 അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതാണ് ദൈവകൃപ ഫൗസ്റ്റീന പിന്നീട് ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് അത്യാവശ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ കയ്യിലൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സിൽ വീട് വിട്ടിറങ്ങുകയാണ് പോകുന്ന വഴി ആരും പരിചയമില്ല ഒരാൾ സംസാരിക്കാനില്ല ഈ സമയത്ത് മാതാവിന് കൂട്ടു വിളിക്കുകയാണ് മാതാവിനോട് പറയാം മറിയമ്മേ എന്നെ നയിക്കുക എന്നെ സഹായിക്കുക അങ്ങനെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മാതാവ് ഫോസ്റ്റീനെ വഴി നടത്തുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഇതേ ദൈവകൃപ മാമോദിസയിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവാത്മാവ് പല നിർദ്ദേശങ്ങളും പല ഗൈഡൻസും നമുക്കും തരുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചില പ്രേരണകൾ കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഒന്നെടുക്കാൻ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവണം ഹോസ്റ്റീന അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് മാതാവിനെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ വഴി തെറ്റാതിരിക്കാൻ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴിയിലെത്താൻ അമ്മ മാതാവ് എന്നും നമുക്ക് കൂട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ദൈവകൃപയിലേക്ക് നമുക്കും എത്താം എല്ലാവർക്കും ശുഭാശംസകൾ നേരുന്നു ആമി